এরকম কথা উঠতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে গোল্ড স্টোনের জন্য ক্যান্সার হলো এই যে তাত্ত্বিক ব্যাপারটা এটা হুমিব্যাত হিসেবে আমরা এলাও করবো না আমরা মানতে পারি না কারণ তাহলে তাহলে কি হতো সব গোল্ড স্টোন অনেকেই আছে দেখবেন অপারেশন করেনি এমন গোল্ড স্টোন এমনও অনেকে দেখেছি যে গোল্ড স্টোন তার আছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অ্যাক্সিডেন্টালি অন্য কারণে করতে গিয়ে দেখা গেল কি সেই গোল্ড স্টোনের ওখানে কোনো পেন হয়নি কোনো পেন হয়নি এর কোনো পেন যদি নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ঘটাতে যাব কেন ঘটাতে যাব না অপারেশন করতেও যাব না হ্যাঁ এবং তার হচ্ছে তার যে গ্যাস সম্বলে ব্যাপার ট্যাপারগুলো সেইগুলো যে খুব একটা মারাত্মক আছে এমনও নয় কিন্তু এরকম পেশেন্ট আমি দেখেছি হ্যাঁ এবার ধরুন ইয়ে লিভার ভালো আছে গোল্ড স্টোন নাই এরকম পেশেন্টের তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার গ্যাস সম্বলে ভর্তি তারপরে গ্যাস সম্বলে তো মূল কারণ তো লিভার নয় মূল কারণ হচ্ছে এটা অ্যাসোসিয়েটেড অবশ্যই লিভার একটা ভূমিকা আছে গ্যাস অম্বলে অম্বলের ক্ষেত্রে কিন্তু আদার্স আরো ফ্যাক্টর আছে অম্বলের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন তার ফলে এইখান থেকে তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে সবসময় আমরা যাই করি না কেন সামগ্রিকভাবে একটা রোগীকে বিচার করে টোটাল টোটাল একটা ওষুধের পিকচার যে আসবে সেই পিকচার অনুসারে ওষুধ দেব এবার লোকাল পার্টটা যদি মিলে যায় তার সঙ্গে তাহলে আপত্তি কিছু নেই না মিললেও আমরা দিয়ে দেব এবং সেটা একটা উদাহরণ আপনাদের আমি দিয়েছি সিঙ্কিং স্পেল আফটার স্টুল মানে পায়খানার পরে যেন মানে সিঙ্কিং স্পেল বলতে কি মানে সিঙ্কিং এর বাংলাটা কি বলা যেতে পারে মানে ডুবে যাওয়া স্যার এরকম কিছু ডুবে যাওয়া মানে না তার তার শরীরের অবনতি হয় ডুবে যাওয়া কোথায় ডুব ওখানে জল কোথায় পাবে ওই পায়খানা করতে গিয়ে স্যার খালি খালি ভাব খালি খালি ভাব হ্যাঁ খালি খালি ভাব হতে না খালি খালি ভাব হতে পারে এখানে কিন্তু এখানে জেনারেল ভাবে কথাটা বলেছে ওই জন্য সিঙ্কিং স্পেল কথাটা বলেছে ওই জন্য খালি খালি ভাবটা এখানে আমি ওই জন্য ধরছি না ওটা এমটি সেনসেশন হ্যাঁ শরীরে একটা একটা ওটার পরেই শরীরটা যেন ছেড়ে দেয় এরকম একটা ব্যাপার পেশেন্টের কথা হচ্ছে আমাকে পেশেন্টটা মানে ডাক্তার ও পায়খানা খাবার শরীরটা যেন ছেড়ে দেয় দুর্বল লাগে ঠিক এই কথাগুলো বলে দুর্বল বলতে আবার উইকনেস ধরলে আবার মুশকিল আছে উইকনেস রুল আপটার একটা সিমটম হয়ে যাবে মানে এই জায়গাটা কিন্তু একটু খুব খেয়াল করে আমাদের কিন্তু কাজকর্ম করতে হবে হ্যাঁ এবং দেখো সিঙ্কিংটা বুঝবেন কি সিঙ্কিংটা বোঝার একটা ব্যাপার আছে তারপরেই দেখুন কি বলছে সিঙ্কিং কি কি জি কি কি দিয়ে আমরা সিঙ্কিংটাকে বুঝতে পারবো না কোল্ড স্পেল মানে ঠান্ডা ভাব শীত ভাব ভাটাইগো থাকবে হ্যাঁ স্টুপিং মানে সামনে দিকে ঝুঁকলে পড়ে ঝুঁকলে পরে বা তার ঝুলে পরে বা হাঁটার সময় এটা থাকবে তারপর তারপর কি বলছে স্পেল অফ র্যাপিড বিটিং অফ হার্ট র্যাপিড বিটিং মানে হার্টের মধ্যে হার্টটা ধরুন দাদা করে করবে হ্যাঁ এরকম একটা থাকে এগুলো ফ্লাটারিং বলে অনেক ধরনের আছে ফ্লাটারিং ছাড়া অনেক কিছু আছে ওটা নির্দিষ্ট মাপ আছে যে মিনিটের মধ্যে কতবার ইয়ে করলে পরে কি হলো উড়ে গেল নাকি হ্যাঁ শব্দ হলো তো আমি ভাবলাম যে আমার উড়ে গেল কিনা মানে চলে গেল কিনা আচ্ছা এই এই একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারপর সে কি বলছে না এই যে সিঙ্কিং স্পেলটা কেন বলছে তারপরে সে কি বলছে যে পেশেন্ট র্যাপিড বিটিং হলো তারপর কি যে মেন্টাল ডিপ্রেশন এই মেন্টাল ডিপ্রেশনটা কিন্তু এই মানে নেটাম সার্ফের ক্ষেত্রে কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে মেন্টাল ডিপ্রেশনটা তার আছে কি না মেন্টাল ডিপ্রেশনটা বুঝবো কি করে বোঝার উপায়টা তো বার করতে হবে তো তার মুখের মধ্যে কিন্তু একটা মুখটা যদি একটু দেখেন তাহলে দেখা যাবে তার হাসি খুশি কিছুই পাওয়া যাবে না তার মনটা যে একটা ডিপ্রেসড হয়ে আছে একটা মনমোড়া ভাব এই যে বিষণ্নতা যেটা এই বিষণ্নতা কিন্তু পেশেন্ট বলে না যে আমি বিষণ্ন খুব রেয়ার রেয়ার এটা খুব ভাগ্য ভালো থাকলে বলবে এটা বিষণ্নটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কারণ ব্যাপার হচ্ছে ন্যাটাম সালফের সঙ্গে বিষণ্নতা অরাম মেটালিকের সঙ্গে বিষণ্নতা এগুলো কিন্তু অ্যালার্ট থাকতেই হবে না থাকলে এটা অরাম হবে না এর সঙ্গে এই বিষণ্নতা না থাকলে এটা হবে না আর বিষণ্নতাটা কি ন্যাটাম গ্রুপেও তো বিষণ্নতা একটা ব্যাপার আছে ন্যাটাম গ্রুপেও বিষণ্নতা তো আছে ফলে বিষণ্নতাটা ব্যাপারটা কিন্তু বুঝতে হবে কার সঙ্গে কোনটা থাকবে এটা দেখতে হবে এটা থাকতেই হবে এই ছোট্ট জায়গাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে পেশেন্টের বিষণ্নতা আছে কিনা তার মানে কি ফেসিয়াল ইন্ডেক্স বা ফেসটা স্টাডি করা এই ফেস স্টাডি করাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হৈবেদির ক্ষেত্রে এবং এইটা যদি আপনারা না করতে পারেন তাহলে কিন্তু পেশেন্টের পেশেন্টটা যে হারিয়ে ফেলবেন বিষণ্নতা তার মুখ নয় বিষণ্নতা তার এটা সার্বদিক সিমটম তো এটা তো সার্বদিক তো ঠিক বললাম কিনা বাংলাটা কে জানে মানে ফিজিক ফিজিক্যাল জেনারেল আর কি হ্যাঁ ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটম তো এটা ফলে এইগুলোর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম গুরুত্ব এ
এরপর কি বলছে পেশেন্ট বলছে থার্সলেস বলছে টেম্পারেচার সাব নর্মাল এই যে টেম্পারেচার সাব নর্মাল এই যে সাব নর্মাল তার মানে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় এই যে এই সিঙ্কিং কথাটা বলেছে তার পেছনে এই পরপর সবগুলো কিন্তু নিয়ে এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করছে ঠিক আছে সাব নর্মাল এবার সেন্সিটিভ টু জার জারিং ইন অ্যাবডোম মানে সেন্সিটিভ টু জারিং মানে কি ধরুন হাতটাতে গর্তে পড়ে গেল কি মোটর সাইকেলে আছেন জার হলো সেই জার হলে পরে পেটের মধ্যে একটা অসুবিধা দেখা দেবে হুম তা এবং পেটের মধ্যে কি হবে ফ্ল্যাটুলেন্স থাকবে এবং রামলিং মানে গর 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 করবে পেট পেশেন্ট বলবে পেটটা ডাকে পেটটা ডাকে এরপরই বলছে কোল্ড লেক টু নি এই কোল্ড লেক টু নি মানে এই মানে পা থেকে তার এই কোল্ড লেক টু নি হ্যাঁ এবং হাঁটু পর্যন্ত তাহলে এই যে এই যে কথাটা বলছে পাটা যে ঠান্ডা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বরফের মতো ঠান্ডা বা ঠান্ডা এইটা কিন্তু একটা খুব বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এই সিমটমটা কিন্তু মায়োজমেটিক অ্যাঙ্গেল থেকে ধরতে গেলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সোরা সিপিলিস কম্বিনেশনের জন্য এটা হয় সিপিলিটিক মায়োজমের জন্য এটা হয় সিপিলিটিক মায়োজমে হয়টা কি যে ওখানে তার এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল পারভার্সন এটা ফিজিওলজিক্যাল পারভার্সন হওয়ার জন্য তার ওই হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় এই ব্যাপারগুলো দেখা যায় এবং এটা কোল এটা বেস্ট ঠান্ডা এই হাত পা ঠান্ডা কিন্তু ক্যালকুলার গ্রুপেও আছে কিন্তু হাত পা ঠান্ডা হ্যাঁ এবং আমাদের ন্যাট্রাম সালফ ন্যাট্রাম সালফের গ্রুপে এখানেও কিন্তু হাত পা ঠান্ডার এই ব্যাপারটা আছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং ন্যাট্রাম সালফের পেশেন্টের একটা ব্যাপার কি যাদের এই গল গলস্টোন হচ্ছে ইয়ে তাদের মানে পেটে প্রচন্ড গ্যাস হয় প্রচন্ড গ্যাস হয় এই প্রচন্ড গ্যাস এবং তার সঙ্গে যে গর 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 ড্র করে উপর দিকে উঠে গেল এইদিকে চলে গেল এরকম বিভিন্ন রকম গ্যাসের মানে কি মানে কি বলবো গ্যাসের নৃত্য মানে তার পেটের মধ্যে চলতে থাকে এইটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ এবং তারপরে হচ্ছে কি যে বিভিন্ন রকম ভাবে সে ঢেকুর তোলে হ্যাঁ এই ঢেকুর ঢেকুর সব আছে এবং সব ব্যাপারগুলো এই গ্যাসের ব্যাপারগুলো এগুলো বাড়ে কি না খাওয়ার পরে বাড়ে এবং এবার কি এবার কি বলছে সেন্সিটিভ টু ওয়েদার চেঞ্জ এই যে ওয়েদার চেঞ্জ যেটা হচ্ছে ওয়েদার চেঞ্জে কিন্তু ন্যাট্রাম সার বাড়ে ওয়েদার চেঞ্জটা মূলত এখানে সোরা তো আছেই সেন্সিটিভনেস যখন আছে সোরা তো অবশ্যই আছে কিন্তু এটা কিন্তু সাইকোটিক এর নেচার সোরা সাইকোটিক কম্বিনেশন এখানে আসবে কেন আসবে না ওয়েদারটা যখন চেঞ্জ হচ্ছে দিনে ঠান্ডা রাতে গরম কি রাতে গরম ঠান্ডা এই যে এই যে মানে ওয়েদারের মধ্যে একটা ইনকোয়ার্ডিনেশন মানে অসঙ্গতি চলছে এই অসঙ্গতিটার সঙ্গে কিন্তু তার শরীর অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না শরীর এই অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না কারণ হি সাইকোটিক এর নেচার এই এবং তার সঙ্গে সোরা তো আছে কারণ সেন্সিটিভনেস যেহেতু এর যোগ আছে তাহলে এটা সোরা সাইকোটিক নেচারের সঙ্গে এটা কিন্তু ইয়ে হচ্ছে তারপরে কি বলছে বাউলসটা বলছে স্লাগিস বাউলসটা বলছে স্লাগিস স্লাগিস এই যে বাউলসটা স্লাগিস বলছে লো ডাইজেশন বলছে এই যে কথাটা বলছে এই স্লাগিস এবং লো ডাইজেশন এইটা কিন্তু সাইকোসিসের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্লাগিসনেস সাইকোসিসের বৈশিষ্ট্য যে তার কাজকর্ম কিলো কি হচ্ছে স্লোনেস স্লোনেস স্লাগিসনেস এই স্লোনেস যদি থাকে তার হজমটা তো তাড়াতাড়ি হবে না ওটা ধর সকালবেলায় সে এক কুটো ভাত খেলো রাত নটার সময় সে বলছে আমার খিদে নেই হ্যাঁ খিদে নেই পেটে গ্যাস হোম বলে চলে গেছে তাহলে এই যে ব্যাপার হচ্ছে হজমটা যেন তার হতে চাইছেন এই যে স্লোনেস এই জায়গাটা কিন্তু পেশেন্টের কথা থেকে ধরতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো স্লোনেস যখন বলছে ইয়ে বলছে যখন তাহলে এই সকালে সে নটায় খেয়েছে ভাত রাত্রিবেলা পর্যন্ত সে নটা পর্যন্ত তার কোনো খিদে তৃষ্ণা নেই কিছু নেই খিদে পাচ্ছে না পেটটা বলে পেটটা একটু খালি হয়েছে আর একটু পরে খাবো তাহলে এই এই কথা কিন্তু পেশেন্ট বলে সারাদিন খিদে পায় না এক মুঠো ভাত খেলে হ্যাঁ তাহলে এই যে সারাদিন খিদে পায় না আপনি তো বদ হজম বদ হজম বলে ধরবেন ব্যাপারটা তা তো নয় তাতে একচুয়ালি স্লাগিস ডাই ডাইজেশন এই যে বা এই স্লো ডাইজেশন এই স্লো ডাইজেশন যখন হবে তখনই আপনি বুঝে যাবেন যেটি সাইকোটিক এর নেচার এবার সেই পেশেন্টের যদি গলস্টোনের কিছু থাকে তাহলে সেখান থেকে তাহলে আপনি এটা রিলেট করতে পারছেন রিলেট করতে পারছেন যে এখানে সাইকোসিসের প্রাধান্য চলছে এটা কিন্তু চট করে আমরা রিলেট করতে পারছি এই রিলেট করাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিলেটটা যদি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি গন্ডগোলে পড়ে যাবেন আচ্ছা এরপর কি বলছে হেভিনেস অব দ্য আর্মস অ্যান্ড লেগ এটা কেন্ট বলেছেন কেন্ট পেয়েছেন তাই বলেছেন এগুলো যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা নয় উনি বর্ণনা দিয়েছেন কি রুগী যেভাবে বলেছেন সেইভাবে প্রায় বর্ণনা দিয়েছেন চিলিনেস ডাউন দ্য ব্যাক এই চিলিনেস ডাউন দ্য ব্যাক তার পিঠে তার একটা শীর্ষিত ভাব এই যে ব্যাখ্যাটা এই এইগুলো কিন্তু পেশেন্ট অনেক সময় বলে বলে না তা নয় যদি পাওয়া যায় যদি খুব ভালো তারপর বলছে আনিমল টু লাই অন দ্য রাইট সাইড উইথ কম্প
এই যে দিকের ব্যাপারটা যেটা আছে ডান দিকে শুতে পারে এটা কিন্তু মডার্নলি ওই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ আবার এমন হয় যে যদি সে বাঁ দিকে শোয় তাহলে তখন কি করবে লিভারের রিজেন থেকে ড্র্যাগিং সেনসেশন আছে এখানে নেই অবশ্য আমি এটা জানি বলে বলছি ড্র্যাগিং সেনসেশন মানে বাঁ দিকে শুলে পরে তার কি হচ্ছে লিভারের অঞ্চল থেকে একটা টান ধরে তার এই যে টান ধরে তার দেখুন লিভারে তার ধরুন গস্টন হয়েছে ও ডান দিকে শুলে পরে ব্যথাটা বাড়ে এটা যেহেতু মডালিটিস আছে এটাকে ধরবো আমরা ধরবো আমরা পেনফুল সাইডে তার ব্যথাটা বাড়ে ওই দিকে শুলে বেড়ে যায় এটা ধরবো কিন্তু যদি সে বলে বাঁ দিকে শুলে পরে বাড়ে হ্যাঁ মানে বাঁ দিকের সঙ্গে তো লিভারের ডাইরেক্ট কোনো যোগাযোগ নেই তখন কিন্তু এই মডালিটিসটা কিন্তু এর তুলনায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে তার মানে বুঝতে পারছেন যে মডালিটিস পেলে পরেও সেখানেও কোনটার গুরুত্ব বেশি কোনটার গুরুত্ব কম এইটা কিন্তু আমাদের জাজমেন্ট করতে হবে এই জাজমেন্টটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু ওই শুধু অঙ্কই করব অঙ্ক করি আমরা এগিয়ে যাব অঙ্ক তো করলে হবে না অঙ্কটা বুঝে করতে হবে না বুঝে করলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তারপরে কি বলছে যে ইউরিন কপিয়াস প্রচন্ড পেচ্ছা পায় স্ট্রং 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 ওদর স্ট্রং ওদর বলছে স্ট্রং ওদর মানে কি ঝাঁঝালো গন্ধ বা এরকম থাকে সেটা নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো না নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো অতটা ঝাঁঝাল না এই যে বোঝা নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো নয় এইটা কিন্তু এগুলো এইগুলো তো পার্সিভ করার জায়গা হ্যাঁ নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টে সে মানে কি কেউ গেলে পরে সে গালাগালি করবে এত ঝাঁঝালো গন্ধ এই ওই রকম ঝাঁঝালো গন্ধ নাইট্রিক অ্যাসিডের গন্ধটা মূলত পাবলিক ইউরিনাল যেগুলো থাকে রাস্তা ধারে সেইখানে যে ধরনের গন্ধগুলো ছাড়ে বা মানে নাকে মানে নাক জ্বালা করে পর্যন্ত আমি যে দেখেছি আমার নাক জ্বালা করে মানে আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বন্ধ করে কোনো রকম পেচ্ছা করি এরকম একটা অবস্থা হ্যাঁ এই রকম ঝাঁঝালো গন্ধ এইটা হলে পরে নাইট্রিক অ্যাসিডের দিকে যাবে কিন্তু এতটা ঝাঁঝালো ন্যাকটাম সালভের ক্ষেত্রে নয় এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কি বলছে যে ন্যাকটাম সাল দিলে পরে র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয় এবং চেঞ্জ হওয়ার পর কি হচ্ছে এবং গলস্টোনের সব কিছু চিহ্ন ফিহ্ন সব পালিয়ে যায় অর্থাৎ গলস্টোন কিওর হয়ে যায় তাই গলস্টোন যে কিওর হতে পারে এই কথাটা কিন্তু কেন কিন্তু তিনটে কেস দিয়ে তিনি বললেন তাহলে ব্যাপার হচ্ছে কি গলস্টোনের কথা বললেই আমাদের ন্যাকটাম সালভের কথা আগে মাথায় আসে মাথায় আসুক আপত্তি নেই কিন্তু তা বলে ন্যাটাম সাল দেবার জন্য তার ভিত্তি করে প্রশ্ন করবেন না পেশেন্টকে অর্থাৎ লিডিং কোয়েশ্চেন করবেন না যাতে ন্যাটাম সালটা দেয়া যায় এরকম কিন্তু আমাদের অনেকের অভ্যাস আছে মানে এক একটা মেডিসিনের প্রতি তার বিশেষ ভালোবাসা থাকে সেই বিশেষ ভালোবাসা থাকলে সেই ভালোবাসার ওষুধটিকে পেশেন্টকে দেবার জন্য কিন্তু আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি এই ব্যস্ততা কিন্তু পেশেন্টের সর্বনাশের কারণ হতে পারে তা ফলে সেই জন্যই বলছি যে আমাদের কিন্তু সবসময় মাথা রাখতে হবে আনপ্রেজুডিস হয়ে রেকর্ডিং করতে হবে আনপ্রেজুডিস মানে তার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যেমন হবে ওষুধের ক্ষেত্রে তাই হবে কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে বেশি ভালোবাসা বা কোনো ওষুধকে বেশি পছন্দ করা এটা কিন্তু খুব শুভ লক্ষণ নয় এটা মোটেই শুভ লক্ষণ নয় এই যদি এরকম আপনাদের হয়ে থাকে কারো সতর্ক হন সতর্ক না হলে কিন্তু আমরা সেই ওষুধের মিসইউজ করে ফেলবেন এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এইটুকু বললাম দু মিনিট বিরতি নেই অনেকক্ষণ বকেছি তো আপনার ওই কেসটাতে যেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু কোন ফ্যামিলি হিস্ট্রি এসব কিছু দেয় না দেওয়া হলো না কেন স্যার আমিও এইটাই ভাবছিলাম বিশেষ করে তিন নম্বর কেসটার এই যে একেবারে অগোছালো টাইপের এরকম যেখানে মানে কোনো সিস্টেম কোনো সিস্টেমই মানে ফলো করেনি কেস টেকিংয়ের কেস রেকর্ডিংয়ের যে সিস্টেম ধারাবাহিকতা সেটা নেই সব কিছু সব কিছু ছড়িয়ে আসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসে असाधारण लिखे सबकिछ कर मत नामुक সেইভাবে দেননি এখন সেইভাবে দিতে গেলে তার বংশ হিস্ট্রি দিতে হবে এ দিতে হবে মানে একটা টোটাল কেসটা দিতে হবে এখন সেইটা উনি দেননি মূল কেসটা মূল তার কমপ্লেনটার উপরে পেশেন্ট যেগুলো করেছে সেইটার উপরে তিনি দিয়েছে ফলে এইটা থেকে অনেকে কিন্তু ভুল বুঝতে পারে অনেকে ভুল বুঝতে পারে 
मुखस्त बृद्धि पाई आराम जलेक्टेशन मान <laughs> फिजिओलजिकल प्रसेस मैं प्रकृति निर्दिष्ट प्रसेस उठे गे गैस कमे जाए बमि कमे जाए बमि कथा निकेट हाँ बृद्धि पे बड़ोडिंग कलोन निश्चय देखेटमी नलेज क्या लगे तो जरा मन करें मेटेरियल जानले जाले एनाटमी दरकार नहीं गुरुगुर पेशेंट 
रिजम्बलिंग रोग मान सजाकता रोग क्लिनिकल सिमटम तो जानते हैं सजाकता एखे से क्लिनिकल सिमटम एपेंडिसाइटिस सार्जारि अंडारे पा पे जाता जानते हैं तो ये केंट बोलो केंटे जे लिखे दिलें एखे जो फार्ष्ट एज अफ एपेंडिसाइटिस क्षेत्र में आपनारा जी फार्ष्ट एज टाइम अपना जी ना जान तो टोटालिटी अब सिमटम कर ओषु दिए दिल कारण ठीक मन आमिपैथ लिमिटेशन बसिभाग क्षेत्र लिमिटेशन अर्थात चिकित्सक लिमिटेशन अर्थात चिकित्सक लिमिटेशन रोग सारे निकृष्टतम व्यर्थता कथा कारण उपयुक्त ना जो उपयुक्त ना हई तेरा तो भूल करब मुश्किल बेपारे देना गुरुपूर्ण बोझाशन पायखाना रोगेटा 
পরিশ্রম করে যে আপনাদের অ্যালার্ট সাবজেক্ট পড়াচ্ছেন তাদের ক্লাসগুলো মন দিয়ে শুনুন অ্যাপেন্ডিক্স পড়ানো হয়েছে কি আমি সে বলতে পারছি না পরে আমি দেখছি চিন্তা ভাবনা করে তা স্যারেরা পড়াচ্ছেন নিশ্চয়ই পড়াবেন একটা সময় আশা করছি মানে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে এই রোগের যে আমাদের প্র্যাকটিস মেডিসিন বা প্যাথোলজি এগুলো আমাদের জানতে হবে আবার অ্যাপেন্ডিক্সাইড কিন্তু একটা কথা যে অনেক কিছু নিয়ে বাস করে গেলে কি হবে কতটা মিথ্যা নয় পেশেন্ট পেশেন্ট অনেক সময় মারা পর্যন্ত যেতে পারে ফলে এখানে একটা মনে রাখবেন অ্যাপেন্ডিক্সাইডের সে চিকিৎসা করতে গেলে কিন্তু ওই লোকাল পার্ট ধরে নিয়ে টুপ করে একটু মেরে দিলেন এরকম কাণ্ডটি কিন্তু করবেন না কিন্তু এই ক্ষেত্রে একদম থরো কেস্টেকিং করবে থরো কেস্টেকিং করে যদি যে ওষুধটা আসবে সেটা দিয়ে সবচেয়ে ভালো যদি দেয়া দিতে পারেন আপনি একদম অ্যাকুরেট দিতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয়বার চান্স পাওয়া যাবে না যদি মনে করেন রেকর্ডিং করে আপনার ওষুধে কনফিউজ হচ্ছেন পেশেন্ট ছেড়ে দিন তাতে আপনার অসম্মান হবে না না ভাই আমি তো অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু আমি ঠিক ওষুধের ছবি পাচ্ছি না আমি তাই ওষুধ দেবো না তোমাকে টাকাও দিতে হবে না হয়তো আপনার টাকাটা লস হলো কিন্তু আপনার প্রতি তার ফেদটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে অনেক গুণ ফেদ বেড়ে যাবে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই যে আমরা যদি কনফিউজ হন মানে এটা প্রথম মেডিসিনটা সঠিক দিতেই হবে এটা না দিলে কিন্তু কেসটা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে আর আজকাল বুঝতে পারছেন কেতার সুরক্ষার ঝামেলা আছে হ্যাঁ পড়ে গেলে মহা ফ্যাসাদ হয়ে যাবে তা তবু আমি বলছি নতুন ছেলেদের বলছি একটু আপনারা মন দিয়ে কেস টেকিংটা করে বারে বারে যে কথাটা আমি বলে চলেছি কেস টেকিং কম্পালসারি মাস্ট বি করতে হবে এখানে কোনো রকম শর্টকাট মেথড কিছু নেই এই এই কেস টেকিং করবেন করে আপনি ওষুধ দেন আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন আপনি নিজেই অবাক হয়ে কত পেশেন্টকে আপনার ছড়ির হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন একদম আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনারা পারবেন আমরা প্রচুর দেখেছি আমি নিজে করছি এবং আপনারা করবেন এবং আপনারা সফল হবেন কিন্তু বারবার মনে বলছি এখানে কিন্তু কেস রেকর্ডিংটা খুব ভালো করে করবেন মনে রাখবেন প্রথম প্রেসক্রিপশান যেন ভুল না হয় তাহলে এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে সব প্রেসক্রিপশান কি আমরা ঠিক করতে পারি তা নয় এটা যেমন সত্যি আবার এই অ্যাপেন্ডিসাইটিস অ্যাকোট ডিজিজ তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস হচ্ছে অ্যাকোট ডিজিজ অ্যাকোট ডিজিজে হয় কি প্রেসক্রাইবিং সিমটমগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একদম প্রমিনেন্ট পাওয়া যায় এই প্রমিনেন্ট পাওয়া যায় বলে আমাদের সুবিধা হয় চিকিৎসা করতে এটাও মাথায় রাখতে হবে মানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনারা সাহস করে করুন করলে পরে দেখবেন আপনারা যদি দু চারটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস যদি সারাতে পারেন আপনাদের এলাকায় তাহলেই দেখবেন যে আপনাদের কিন্তু অনেক সুনাম অর্জন করতে পারবেন এবং আপনাদের পেশেন্টের সংখ্যাও বেড়ে যাবে এটা একদম শিওর কিন্তু করতে হবে আপনাকে খুব খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাকে কিন্তু এটা করতে হবে ঠিক আছে এরপরে আচ্ছা স্যার সফিউল আপনি আনমিউট করুন স্যার সফিউল স্যার আপনি আনমিউট করুন মিউট করুন সরি মিউট করুন আনমিউট হয়ে আছেন আপনি সফিউল ডক্টর সফিউল এগুলো একটু ক্লাস চলাকালীন এটা বারবার বলা হয় তবু কেন করে কি জানি আমি কিছুই বুঝতে পারি না এত বলেও মানুষকে পরিবর্তন করা যায় না এখন তো হচ্ছে না কথা না এখন তো ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি এরপর পড়ছি পেন অ্যান্ড টেন্ডারনেস ইন দা হোল অ্যাবডোমেন পেন হয় ব্যথা যন্ত্রণা করে তার সাথে টেন্ডারনেস থাকে ইন দা হোল অ্যাবডোমেন ডাল পেন মানে হচ্ছে খুব মৃদু ব্যথা বুঝলে তো মৃদু ব্যথা হ্যাঁ ওটা ওরকম নয় আর এখানে ওই যে বলছে না টেন্ডারনেস টেন্ডারনেস মানে কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ছুলেই ব্যথা করে ছুলে এরকম ব্যথা হবে এরকম একটা ব্যাপার বুঝলে তো টাচ করলে এরকম ব্যথা এইটাকে টেন্ডারনেস বলে ওরা পেনের মধ্যেই পড়বে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ বলে ডাক্তার ডাক্তার আসছে আসছে মানে এই এরকম কথাটা সে বলবে কিন্তু যেটা ওই আর্নিকার পেশেন্ট বলে হিবার সালফার পেশেন্ট যেরকম বলে ওই টাইপের কিছুটা বোঝা গেছে আচ্ছা বার্নিং ইন দা অ্যাবডোমেন জ্বালা করে পেটের মধ্যে জ্বালা করে ফিলিং ইন দা অ্যাবডোমেন অ্যাজ ইট এ ডাইরিয়া শরীর 
শরিক ইন নেচার ঠিক আছে আচ্ছা অ্যামিলেটেড বাই ইরাকটেশন অ্যান্ড পাসিং ফ্ল্যাটাস ওই সেই আগের মতন যেটা এটা কমে যাচ্ছে কিভাবে ইরাকটেশন এবং বায়ু পাস করলে তার কমে যায় সেটা আচ্ছা এটা এরপর পরের প্যারাতে আমরা যাচ্ছি ডিস্ট্রেস ইন দ্য অ্যাবডোমেন দ্যাট হারিজ হিম টু স্টুল বাট অনলি ফ্ল্যাটাস পাসেস যখন তার পেটে পায়খানার জন্য দৌড়াতে হয় কিন্তু সেটা শুধুমাত্র তারপরে বলছে পেন ইন দ্যাবডোমেন ডিউরিং মেন্সেস মেন্সের টাইমে তার পেটের যন্ত্রণা করে খুব সামান্য একটা ব্যথা হতেই পারে সেটা আবার ওই ওটাকে ধরা হয় না বেশ ব্যথা করে তোমার যদি সেরকম হয় মানে মানুষ জানো তো কাটা ছাগল দেখেছো কাটা ছাগল ছাগলটা কেটে দিতে পারে কাটা ছাগল যেমন ইয়ে করে মানে গড়াগড়ি খায় এরকম গড়াগড়ি খায় বহু পেশেন্ট আমরা পেয়েছি এগুলো হচ্ছে অবস্টিনেট ডিসমেনোরিয়া এগুলোকে সারা এগুলোকে সারানো খুব কঠিন কিন্তু এবং এটা অ্যালোপ্যাথিতে বেশিরভাগই সারে না ওরা বলে কি এটা বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেলে পরে বিয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে এবং অনেকেরই আছে প্রতি মাসে আগেকার যুগে এখনকার কি করে আমি জানি না ব্যারেল গান প্যাজমোলাইসিন এইসব ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে ওই সময়টা কোনো রকমের কাটাতো এবং ওইটা কাট খেলে পরে তারপর শরীরে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়াও তাদের হতো সে কি করবে ব্যথার চোটে সে তো পাগল তো মানে আমি গড়াগড়ি খেতে দেখেছি এরকম পেশেন্ট বেশ কয়েকটা আমি দেখেছি মানে সাধারণ ব্যথা নয় একটা কাটা ছাগলকে কেটে দিলে পরে তোর একটা মুন্ডু যদি তুমি কেটে দাও কেটে ধর একটা মুরগির মুন্ডু কেটে দিলে কেটে ছাগলে বলি হয়ে গেল বলি হয়ে যাওয়ার পর দেখবে ছাগলটা ঝটপট ঝটপট করতে থাকে তার প্রাণটা যখন যেতে থাকে কিছু করে এরকম করে এই ধরনের ছটপটানি তার মধ্যে দেখা যায় বুঝতে পেরেছে ভয়ঙ্কর ব্যথা এটা ডিসমেন এরকম কন্ডিশনও কিন্তু অনেকের আছে ঠিক আছে সেটাকে ডিসমেনোরিয়াই বলছে ডিসমেনোরি এটাই তীব্রতা তীব্র ব্যথা এমনি মোটামুটি ব্যথা হলো সেটা ডিসমেনোরির মধ্যে আসবে যেটা মেনস্ট্রুয়ালের সঙ্গে যেটা অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেকফাস্ট তার ক্র্যাম্পিং হয় মানে ক্র্যাম্প যেটা ধরে সেটা কখন হচ্ছে সকালের দিকে ব্রেকফাস্টের আগে বিকেল পর্যন্ত এই যে চারটে থেকে আটটা আমাদের কেন্টের কিন্তু এখানে হ্যাঁ এবং সেরকম জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম যাতে লাইকোটা দেয়া যায় আর কি হ্যাঁ কিন্তু তা তো নয় আমি এই এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে পড়ে আমার বহুদিন আগের কথা এটা কেসি দাসের কাছে বকা খেয়েছিলাম আমি এই জন্য হ্যাঁ তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি কচু হলো কিছুই হলো না তো এবার আমার তো খুব চিন্তা পড়ে গেলাম যে কিরকম হলো ফোর টু এইট পিএম দিয়েছি আরো লাইকে বোর্ডে সিমটম ছিল না তা নয় তখন কৃষিদাস একটা কথা বলেছে তুই লাইকে বলতেই তুই 
তো ল্যাকোবোডিয়াম দেওয়ার জন্য তো মাথাটা ইয়ে করি কেন জেনারেলিস্ট দেখ ওখানে সালফার তো আছে আমি কেসটা তাকে বর্ণনা করেছিলাম স্যারকে বলে দেখ সালফার হতে পারে তবে আর একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে না আরো এই পয়েন্টগুলো দেখে নে দেখে নিয়ে তারপর তাকে আমি সেই পয়েন্টগুলো পেতে আমি তাকে সালফার দিতাম তাতে কেসটা কিন্তু দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এই যে ফোর টু এইট পি এম যদি আমরা হলে পরে এই যে আমরা লাইকোডিয়াম দেওয়ার জন্য যে আমাদের হাত চুল কোনো এটা কিন্তু বন্ধ করতে পারি ফোর টু এইট পি এম কিন্তু এখানে আছে রেপেটারিতে কিন্তু কেন্টের রেপেটারিতে আন্ডারে ফোর টু এইট পি এম ইয়ে নেই ন্যাপটাম সার্ভ নেই এমনকি জেনারেলিসে কেউ আমি দেখেছি ওখানেও কিন্তু ন্যাপটাম সার্ভ নেই তাহলে এই কেন্টের এই যে মেটিয়ামেটিকা যেটা বলছে যে চারটা থেকে আটটা আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আজ থেকে অন্তত ওকে দুটো মেডিসিন যদি মাথায় আসে লাইকোপোডিয়াম এবং ন্যাপটাম সার্ভ তাহলে হাত চুল কোনোটা তখন তো চিন্তা করতে হবে দিতে গেলে মানে শুধু লাইকোপোডিয়াম ভাবলে তো হাত চুল করলো আর দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ফলে এই জায়গাটা আপনার সতর্ক হবেন কখনো এরকম কিনোট প্রেসক্রিপশন করবেন না কিনোট প্রেসক্রিপশন কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকদের জন্য নয় লিপি লিপি যে লিপি কিনোটের জন্য বিখ্যাত লিপি কিনোটের জন্য বিখ্যাত কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে লিপির কিন্তু হোমিওপ্যাথিটা আমাদের থেকে হাজার গুণে ভালো ইয়ে করতে এই লিপির একটা গল্প আমি ডাক্তার কেশি দাসের কাছে শুনেছিলাম সেটা হচ্ছে কি যে তিনি একটা ডিপথেরিয়ার পেশেন্টকে অ্যান্টি ইমপ্রুট দিয়েছেন একটা অ্যান্টি ইমপ্রুট দিয়ে তিনি সেখানে বসে আছেন মাথার কাছে বাড়ির লোক তাকে ডেকেছে খাওয়া দাওয়া করতে হবে তো সারাদিন ওখানে বসে আছে বলছে না আমি আগে বাচ্চাটা চোখ খুলুক তারপর আমি যাব। তা তার এত কনফিডেন্স তারপরে বাচ্চাটা যখন চোখ খুললো তারপর তিনি বাড়িতে গেলেন তাহলে এই যে তিনি যে অ্যান্টি ইমপ্রুট দিয়েছেন দিয়ে ডিপ থ্রি এর মতন পেশেন্টকে দিয়ে বসে আছে সে খুলবে তবে বাড়িতে যাবে তার এই আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ডিপ থ্রি এর মতন এরকম ডেঞ্জারাস পেশেন্ট হ্যাঁ সেখানেও কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে কেন তিনি হইপেতিটা ভালো বুঝতেন এবং সেইখানে তার প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ওটা ছিল প্রেসক্রিপশনের ওই একটা কারণটা ছিল কি ওই যে আমাদের অ্যান্টিমপুটের যে জিপটা যেটা এই জিবের যে সাদা জিবের যে ইয়েটা এইটা হচ্ছে মানে খুব প্রমিনেন্ট ছিল এবং অ্যান্টিমপুটের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিমটমটা কিন্তু মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ মানে এই এই টাঙের এই সিমটমটা যেমন রাস্টাক্সের ক্ষেত্রে এই ট্যাঙ্গুলার টিপ যেমন রেড টিপ যেমন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইরকম ব্যাপারটা তার ফলে এখানে ওনার মতো লোক ওই একটা সিমটম কি তার সঙ্গে আরো একটা দু একটা হতে দেখেছেন দেখে উনি কিন্তু ওষুধটা দিয়ে দিয়েছেন জুনিয়ররা যদি মনে করেন যে আমি তো একটা পেয়ে গেলাম দিয়ে দিলাম সেই পেয়ে গেলে সেই সিমটমটার সঙ্গে তার ইন্টেন্সিটির ব্যাপার আছে হ্যাঁ ইন্টেন্সিটি তীব্রতার ব্যাপার আছে তারপর সেটা কতটা ফিকিউলিয়ার সেটা কিভাবে উৎপত্তি হলো কি কারণে উৎপত্তি হলো হলো সেগুলো বিচার বিবেচনা করে তবে তার র্যাঙ্কটাকে বোঝা যাবে র্যাঙ্কটা না বুঝে শুধুমাত্র গ্রেড অনুসারে প্রেসক্রিপশন করলে বহু জায়গায় ধাক্কা খেতে হবে এইটা এবং মেটিয়ামেটিকা পড়ার এবং দর্শন পড়ার একটাই উদ্দেশ্য যে গ্রেডেশনের সঙ্গে র্যাঙ্কটাকেও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে র্যাঙ্কটা কিন্তু উপলব্ধি করার বিষয় ওটা কিন্তু রেপাটারিতে লেখা নেই ওটা আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে বুঝতে হবে এ বুঝতে গেলে আপনাকে কিন্তু পেশেন্টকে যেমন খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে তেমনি রেপাটারি ইয়ে মেটেরিয়ালটা খুব ভালো করে পড়তে হবে বারবার বলছি রেপাটারিটা হচ্ছে সাহায্যকারী পুস্তক একটা ব্রিজ একটা ব্রিজ হুম সেতু কিন্তু মেটেরিয়ালটা খুব ভালো করে ইচ্ছে তারা মেটেরিয়া মেডিকেটটা পড়ুন আর বেশি জোর দেবেন পলিক্রেস ড্রাগ গুলোতে পলিক্রেস ড্রাগ গুলো যদি আপনি মাস্টার হতে পারেন গোটা পনেরো করি তাহলে আপনি তাতেই কাঁপিয়ে দেবেন তাতেই কাঁপিয়ে দেবেন তারপর তার সঙ্গে অ্যালার্ট টুকটাক যেটা লাগবে সেটা তো দিতেই হবে এটা মাথায় রাখতে পলিক্রেস ড্রাগ গুলো খুব ভালো করে তৈরি করতে হবে এটা একবার দুবার পরে হয় না বারে বারে পড়তে হবে এবং রুগীকে দেখতে হবে টোটাল কেস রেকর্ডিং করলে তবে উপলব্ধিটা আসবে এবং রুগীকে দেওয়ার পর যখন রেজাল্টটা পজিটিভ পাবেন তখন কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করবেন এইটা করলে ধীরে 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 আপনার ডেভেলপমেন্ট হবে ডেভেলপমেন্ট হবে মানে কি হতে বাধ্য না হয়ে যাবে না কিছু সৎ প্রচেষ্টা নিয়ম মাফিক নীতি মাফিক চলা এইভাবে চললে তার উন্নতি হবে কেউ আটকাতে পারবে না এটা মাথায় রাখতে হবে তারপরে কি বলছে এরপর বলছে কনস্ট্যান্ট ডিস্ট্রেস ইন বাউল অ্যান্ড আর্জিং টু স্টুল সব সময় একটা আর 
পায়খানা যাওয়ার জন্য একটা ই থাকে আর্জিং থাকে ইচ্ছা থাকে আচ্ছা তার এই প্যারা শেষ হলো এরপর স্যার আর কি কন্টিনিউ করব এই প্যারা শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ এই ভিডিওতে দেখা আচ্ছা না তার তার তো আরো আরো তো আছে রে বাবা তাহলে ঠিক আছে এই আরেকটা প্যারা ছোট আছে এটা করে দিচ্ছি দেখো তো কি আছে ফুলনেস প্যারার মধ্যে হ্যাঁ ফুলনেস রামব্লিং মোশন গার্গলিং উইথ অর উইদাউট ডায়রিয়া ডায়রিয়ার সাথে এই ফুলনেস রামব্লিং সেনসেশন যেগুলো হয় তারপর বলছে যেগুলো আমরা একদমের পাটে আছে সেই জায়গাটা যাতে ব্যথা থাকে হোয়েন লাইন অন দা রাইট সাইড যখন সে ডান দিকে সয় তখনই তার এইটা আসে বিলিয়াস কলিক উইথ ভমিটিং অফ বাইল তার পিত্ত পিত্তজনিত ব্যথা তার সাথে কি পিত্ত বাইল মানে পিত্ত তার বমি করে পিত্ত পিত্তের গুলো ইয়ের মতো দেখতে হয় ওটা সবুজ কালারের হয় मर्निंगरियान soon after rising or soon after standing on feet ekhane bolchi ki je sokal bela ghum theke uthei tar kopi ashe kopi ashta jeta je mane onek ta paikhana onek ta paikhana bishesh kore joler moton ei ta kintu natrum sarper ekta bishesh boishishto ebong tar pore ki bolche ekhane she mane ghum theke uthe daralei tar paikhana beg ashe ei kotha ra bolche ebong byapar hocche ki ghum theke uthle pore tar shuru hoy shudhu tai noy এখানে যেটা বলা নেই সেটা বলছি সেটা হচ্ছে ন্যাটাম সালফের পেশেন্ট হচ্ছে কি ড্রাইভিং আউট অফ বেড মানে পায়খানার বেগের ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে সে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে যেতে চায় তাড়াতাড়ি করে যেতে চায় এই যে তাড়াতাড়ি করে যেতে চায় এবং এবং দ্রুত গতিতে যায় বা প্রায় দৌড়ে যায় এই দৌড়ে যায় ব্যাপারটা এইখানে দুটো মাত্র মেডিসিন সেটা হচ্ছে কার্সিনোসিন আর টিউবার করি না এই তাড়াতাড়ি করে যায় আর দৌড়ে যায় এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু আপনাকে রোগীর কথা থেকে করতে হবে কারণ রোগী তো আপনাকে দেখিয়ে পায়খানা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে আমি আবার বলছি জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে ড্রাইভিং আউট মানে ঘুমে পায়খানার খোঁচায় তার ঘুম ভেঙে যায় সে উঠেই তাড়াতাড়ি করে যেতে চায় এই তাড়াতাড়ি করে সে গেল কিন্তু যদি দৌড়ে যদি যেতে চায় সে দৌড়ে মানে যেতে যদি চায় দৌড়ে তো এই দৌড়ে যদি যেতে চায় এখানে মাত্র দুটো মেডিসিন সেটা হচ্ছে चुपचाप बस बस शुरी पेशेंट बोले करते करते आस्ते आस्ते पेशेंटर कथा थे धरे देखे देखा पर जिन क्लियर हो जाए সামান্য তফাৎ এই যে হেঁটে যাওয়া আর দৌড়ে যাওয়ার মধ্যে হেঁটে মানে কি আমি তাড়াতাড়ি হাঁটছেন এটা একটা জিনিস আর আমি দৌড়ে যাচ্ছেন দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন হ্যাঁ তার ফলে ব্যাপার হচ্ছে এইটা যদি আপনি বোঝেন তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা আপনি কিন্তু প্রয়োগ করতে পারবেন বারবার বলছি দৌড়ে যদি পায়খানায় যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালকেরিয়া সরি কার্সিনোসিন আর টিউবার ক্লিনার দুটোই ওষুধ এবং আমাদের শিক্ষাগুরু তপন কান্জিলাল এই দুটো পায়খানা ক্ষেত্রে এটা পেলে পরে তখন কিন্তু ওই দুটো মেডিসিনের বাইরে সাধারণত উনি দেন না বলে ও আমি একদিন বলছিলাম কেন এই ড্রাইভিং আউট বলে ওরে বেটা ড্রাইভিং আউট অফ তুই তো ওখানে অনেকগুলো ওষুধ আছে আমি দেখ জানি তো আমি সেটা কিন্তু ড্রাইভিং আউট ও আর এই এই যে দৌড়ে যাচ্ছে দৌড়ে যা এই এই অবজারভেশনটা আমি কোনো বইতে পাইনি কিন্তু স্যারের এই অবজারভেশন মিথ্যেও নয় মানে ওইখান দেখুন খুব ছোট্ট জায়গা থেকে স্যার কিন্তু কার্সিনোসিন টিউবারকে টুক করে আলাদা করে নেন করে নেওয়ার পর এবার রেকর্ডিং করলেন সব রেকর্ডিং করার পর সেখান থেকে যে ওষুধটা আসলো সেটা দিয়ে দেবে ওরা আমার মিসপার হয় না আর মিসপার তো হবে না কারণ আমি জানি 
আমি তো বাস্তবে আমি মেটেরিয়া বলতে আমি বিশেষত ধরুন টিবার কুড়িনাম বলুন বেসিল নাম বলুন বা কার্সিনোসিন বলুন এগুলো আমি বই পড়ে শিখিনি কিন্তু বই পড়ে অ্যাকচুয়ালি শিখতে পারিনি সেই মেরিট আমার ছিল না আমার সেই যোগ্যতা ছিল না মানে সেটা বোঝার মতন ক্ষমতা ক্যাপাসিটিও আমার ছিল না কিন্তু আমি এটা শিখেছি কোথা থেকে তাই তপন কাঞ্জিলের চেম্বারে বসে থেকে বসে থেকে ওই সামনে বসে বসে আমি দেখে দেখে শিখেছি এখন বুঝতে পারি এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না তার ফলে এই যে ছোট্ট জায়গাটা যেটা এরকম ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আপনি অনেক কিছু মেটেরিয়াতে পাবেন না অনেক কিছু রেপেটারিতে পাবেন না কিন্তু এগুলো হচ্ছে এই যে আজকে আমাদের জাকির স্যার বলে যে গুরুমুখী বিদ্যে খুব সত্যি কথাই আমি কেশি দাসের ওখানে প্রথম গেছি প্রথম দিন গিয়েই আমি দেখছি অ্যাপেন্ডিসাইটিস লাইকেবোডিয়াম দিচ্ছেন এবার আমি তখন ভাবছি এটা সারবে না ফলে আমার যে নলেজ যেটা সেই নলেজ আমি যে আমি ঠিকই বলেছি তো প্রথম দিন যদি একজন নতুন ছাত্র এসে যদি দেখেন যে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ওষুধ দিচ্ছে হইবে দিতে আর যেটা আমি জানি কাটতে হবে হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেল কাটতে হলো না তার মনে তো স্ট্রাইক করবেই যে হইপেতে শ্রেষ্ঠ এই স্ট্রাইকটা তার প্রথম দিনেই করবে ফলে আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এই ধরনের শিক্ষককে পেয়েছিলাম বা আমাদের কপালে মানে তাদের সান্নিধ্য পাওয়ার পেয়েছিলাম এইটুকুই সেইটুকু পেয়েছিলাম বলে করে কমে খাচ্ছি মানে করে কমে খাচ্ছে মানে কি সৎ ভাবে করে কমে খাচ্ছে লোক ঠকিয়ে নয় চিটিংবাজি করে না হ্যাঁ করে কমে খাটছে আর হইপেতিটাকে এনজয় করছি হইপেতিটা খুব এনজয় করার জিনিস হইপেতির যে নীতি নিয়ম যেগুলো আছে সেগুলো যখন চোখের সামনে দেখতে পারবে রুগীর মধ্যে মানে তাজ্জব হয়ে যাবেন যে এত সত্য লুকি আছে এর মধ্যে যা আমি এতদিন বুঝতে পারি নাই এই যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিন আর নেশা ছাড়তে পারবেন না নেশার মতন হয়ে যাবে এবং তখন দেখবেন সূক্ষ্ম মাত্রা সূক্ষ্ম মাত্রার ওষুধ কি ধরনের কাজ করতে পারে তখন বুঝতে পারে তখন যদি আপনি যদি ইয়ে বায়োকেমিক মাদার টিং যা যদি ব্যবহার করে থাকেন তখন আফসোস হবে যে আমি কেন এগুলো করেছি করে আমি কেন ইয়ে করলাম এত সুন্দর এত দ্রুত কাজ করানো যায় সেখানে আমি এইসব দিয়ে কি করেছি এতদিন ধরে এইগুলো কিন্তু তখন মাথায় আপনাদের প্লে করবে এবং সেই প্লেটা করুক সেটাই আমি চাই এটাই আমার উদ্দেশ্য যদি আপনি করতে পারেন আমি আপনাকে নিশ্চিত গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে সিঙ্গেল মেডিসিন মিনিমাম ডোজ দিয়ে অসাধারণ রেজাল্ট পাবেন শুধু তাই না এত দ্রুত রেজাল্ট পাবেন যে নিজেই তাজ্য হয়ে যাবেন এই নিজের তাজ্য হওয়াটা দু চারটে এরকম হলেই দেখবেন তখন মজা পেয়ে যাবেন তখন আপনি নিশ্চিন্তে করতে পারবেন আচ্ছা এরপরে হ্যাঁ স্যার এরপর আছে ডায়রিয়া ইন ওয়েট ওয়েদার সেটা কিন্তু মূলত শীতকালে বাড়ে তার যে গরম বর্ষাকালে নেই তা নয় সেটা কিন্তু খুব কম মূলত সেটা শীতকালে বাড়ে এই ন্যাটাম সালফ আর থুজা এই দুটো কিন্তু গরমে বাড়ে আর থুজার সঙ্গে ন্যাটাম সালফে একটু সামান্য তফাত আছে সে তফাতটা কিরকম যে এইটা একটু আমাকে বলতে হবে এটা না বললে হবে না না বললে কেসটা ক্লিয়ার হবে না সেটা হচ্ছে কি যে আমার স্ত্রীরই ঘটনা আমার স্ত্রীর জ্বর হয়েছিল তা জ্বর হয়েছিল তো সেই জ্বরটা যে হয়েছিল তো কি করছিল এত তার জ্বালা করছিল পেটে এত জ্বালা করছিল যে সে কি করছিল মাটির মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে জ্বালার হাত থেকে বাঁচার জন্য তা এবং তার সঙ্গে তার বমি ভাব আছে বমিও সে করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এবং তার ওই দুপুরের দিকেই তার শুরুটা হয়েছে আড়াইটি তিনটে থেকে শুরু হয়েছে হ্যাঁ আড়াইটি তিনটে থেকে শুরু হয়েছে তা আমি তো মানে আর্সেনিক আর থুজার মধ্যে আমি মানে লাপালাপি করছি তখন সেই সময় কি হয়েছিল টানা কদিন ধরে মেঘলা আবহাওয়া ছিল কনস্ট্যান্ট জল এবং আমাদের উঠোনেও জল ছিল হ্যাঁ তখন বলছে কি রে তোর বৃষ্টিতে তোর ঘরের অবস্থা কি আমি ব্যাপার হ্যাঁ তখন তখন স্যার কিন্তু তাকে ওই ইয়ে দিলেন কেলে ল্যাপটপ সার্ভ দিলেন তাকে বলেন যে আমি বলছি জ্বালাটা তো আবার আর্সেনিকের মতো লাগছে তা তখন আমি বললাম আর্সেনিকের মতো লাগছে কিন্তু মাথায় ঢাকা দিয়ে শুচ্ছে কি না মাথায় ঢাকা দিয়ে শুচ্ছে না বল ঢাকাটা কেমন নিচ্ছে আর ঢাকাটা যে খুব একটা নিচ্ছে তা নয় ও তো গড়াগড়ি খাচ্ছে দরকার বলে মানে আর কি সেই এত তার জ্বালা এত তার ইয়ে সে মনে করছে কাপড়টা না থাকলেও তার ভালো হয় তো বলছে দেখ জ্বালা তোর আর্সেনিকেও আছে ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে এই যে এই যে ড্যাম্প ওয়েদার যেটা আছে এই যে ড্যাম্পের জায়গাটা এই যে 
কন্টিনিউয়াস ধরে কয়েকদিন ধরে ড্যাম চলছে তো উঠোনে জল জমাচ্ছে এই যে এই যে ড্যাম্পের এই যে গভীরতাটা এই যে ইন্টেনসিটিটা এইখানটা কিন্তু তোর ন্যাটরাম সালফের জায়গা তার সঙ্গে তোর বার্নিংটা আছে এইটা বার্নিং আছে বলে তাই তোকে ন্যাটরাম সালফ মানে ন্যাটরাম সালফ দেওয়ার ঘন্টা খানের মধ্যে জল নেমে গেল হুহু করে হ্যাঁ আমি হলে থুজা দিতাম কারণ ওই যে এই ড্যাম্প ওয়েদারের সঙ্গে এই যে বার্নিং এর যে রিলেশনটা করতে হবে বার্নিংটা যদিও একটা কিন্তু খুব আনকমন সিমটম নয় এটা এটা সাধারণ সিমটম কিন্তু ওটার সঙ্গে কনকমিডেন্ট হয়ে জুড়ে আছে এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কি তার রেসলেসনেস আর্সেনিকের মতো রেসলেসনেস এইটা আছে এই জায়গাগুলো ভেবে তিনি কিন্তু দিয়েছেন ফলে এই যে এই যে ন্যাটাম সালফের যে এই যে ব্যবহারটা যেটা এই ব্যবহারটা কিন্তু একটা অসাধারণ ব্যবহার জ্বরের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু একটু ভাবতে হবে এইটা একটু ভেবে চিনতে কাজ করবেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন আচ্ছা এরপরে সবুজ পাতলা ভেরি অফেন্সিভ দুর্গন্ধ যুক্ত প্রচুর হয় আর এই এরকম স্টুল গুলো হচ্ছে তারপর বলছে ক্র্যাম্পস ইন দা অ্যাবডোমেন বিফোর স্টুল পায়খানা করার আগে তার একটা ক্র্যাম্পস হয় পেটের মধ্যে ক্র্যাম্পিং যেটা সেনসেশন স্মার্টিং ইন দা অ্যানাস ডিউরিং স্টুল স্মার্টিং মানে স্যার কি বলছে এখানে জ্বালা করা জ্বালা জ্বালা হচ্ছে জ্বালা হচ্ছে আমার ছেলে এই রোগা হয়ে যাচ্ছে অমুক মা বলছে আমি বললাম যে কি ব্যাপার সে তখন বলছে যে এই যে সকাল বেলা ওটা ঘ্যান ঘ্যান করে বমুক সময় ইয়ে করে একমাত্র দেখি যে পায়খানা করার পর কিছু কোন নাচানাচি করে খুব আনন্দ পায় এই কথাটা বলে কিন্তু পেশেন্ট মা কিন্তু বলেছে অনেক মা কিন্তু বলে পায়খানা করার পর শরীরের কষ্ট চলে যায় অনেক সময় নাচানাচি কথাটা বলে না কিন্তু বলে না পায়খানা করার পর দেখি ছেলে আর কোন ঘ্যান ঘ্যানা নেই আর কোনো কিছু নেই তারপর খিদে ফিদে করছে খেতে চাইছে ইয়ে করছে সবই ঠিক আছে এরকম কথাটা বলে কিন্তু এটা কিন্তু মায়েরা বলে থাকেন কিন্তু এই এই কথাগুলো বুঝতে হবে যে মা ঠিক কি বলতে চাইছেন খুলতে হবে সেই জায়গাটা আমি বলতে চাইছি আর কি এটা হলে পরে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন শাকসবজিতে ফ্রুট পাস্ট্রি প্যাস্ট্রি কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম এইসব খাবার গুলোতে ডায়রিয়া হচ্ছে এই যে ভেজিটেবলস যেটা বলেছে এখানে ন্যাটাম সালফার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে ভেজিটেবলস গুলো ওই ধরো জলা জমিতে হয় বা পুকুর পাড়ে হয় সেই শাক ধরে যেমন কলমি শাক হ্যাঁ কলমি শাকটা গেছে এইগুলো খেলে পরে কিন্তু তার ডায়রিয়া হয় এরকম কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু বলে এটা কিন্তু মানে গল্প কথা নয় এটা কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ এটা অবশ্যই পাওয়া যায় ঠিক আছে আর ময়দা খেয়ে ময়দা খেয়ে ময়দা খেয়ে যেটা বলছে এই ময়দার জিনিস খেয়ে যে যেটা বলছে যে ফাইনিসিয়াস বলছে আমাদের দেশের লোকেরা কিন্তু সেটা তো বলবে না বলে পাঁ রুটি খেয়ে আমার গন্ডগোল হয় তখন ধরতে হবে ফাইনিসিয়াস ফুড পাঁ রুটি খেয়ে আমাদের গন্ডগোল হয় তখন আমাদের ধরতে হবে হুম আর ভেজিটেবল বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা শাক শাকে গন্ডগোলটা হয় শাকে গন্ডগোলটা হয় হ্যাঁ এমনি সাধারণ ভেজিটেবলের থেকে শাকে গন্ডগোলটা বেশি হয় তারপর হচ্ছে যেকোনো ওষুধের ক্ষেত্রে কিন্তু 
এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিনটম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিনটম অনেক ক্ষেত্রে এই সিনটমকে বাদই দেওয়া যায় না এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এইখানেও কিন্তু এখানেও কিন্তু পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন যেমন এখানে কি কি বলছে ময়দা খাবার তারপর কি বলছে যে ভেজিটেবল ফুড প্যাস্ট্রি কোল্ড ড্রিঙ্কস আর আইসক্রিম বলছে এই কথা তো বললো তো এইবার বলার পর আপনাকে যেটা করতে হবে ইন্টেন্সিটিটাকে বোঝার জন্য অর্থাৎ র্যাঙ্কটাকে বোঝার জন্য আপনাকে বলতে হবে এই যে পাঁচটার মধ্যে কোনটায় সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয় তখন পেশেন্ট যখন বলবে সব থেকে বেশি অসুবিধা হয় তখন এক তারপরে কোনটা অসুবিধা হয় দুই হ্যাঁ বড় যে তিন পর্যন্ত নিলেন আপনি তিন পর্যন্ত নিলেন তো তাহলে ব্যাপার হচ্ছে অন্যগুলো থাকলো অনেক সময় হয় কি কোন মেডিসিন দেখা যায় এই অ্যাগ্রাভেশনের মধ্যে ম্যাচিং করছে না তখন ম্যাচিং না করতে পারে কোন অ্যাগ্রাভেশনটাকে বাদ দিতে পারবেন যেটা কিন্তু ওই এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বারের মধ্যে পড়ছে না তার বাইরে যেটা পড়ছে সেটাকে ইয়ে দিতে পারে এক নাম্বার মানে যেটা খেলেই বা সামান্য খেলেই বিশাল বাড়াবাড়ি হয় এই বিশাল বাড়াবাড়ি হয় এই যে তার ইয়েটা ইন্টেন্সিটিটা বুঝতে পারছেন এই ইন্টেন্সিটি হলো এক নাম্বার ওই জন্য আমরা যখন তার ডিজায়ার যখন আমরা লিখি যখন ডিজায়ার যখন আমরা লিখি যখন সে বলছে আমি এই খেতে ভালোবাসি এই খেতে ভালোবাসে তখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনি এই ধরুন বুপের সিস্টেমে খাচ্ছেন এইটাও দিয়েছে ওটা দিয়েছে আমি একটা নিতে পারবেন তাহলে কোনটা নেব তখন অনেকে কি বলে মাংস নেব কিন্তু সে মাংস ভালো নাও বাঁচতে পারে তো তখন তাকে প্রশ্ন করতে হয় যে মাংসটা আপনি কেন নেবেন প্রশ্ন করতে মাংস আমি মাংস নেবো বল ধরুন আপনাকে বললো মাছ আর ডিম মাছ আর মাংস দুটোই ভালোবাসে হ্যাঁ খুবই ভালোবাসে এবার আপনাকে বলার পর তখন আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে মাংস আপনি ধরুন বুপের সিস্টেমে গেছেন মাছও আছে মাংসও আছে আপনাকে একটা পাবেন দু রকম পাবেন না তাহলে কোনটা নেবেন তখন সে বলে আমি মাংস নেবো তো মাংস নেবো বলতে আমি ডিজার্ভ মিট লিখে ফেলেন ভুল করেও এটা লিখবেন না তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি মাংসটা কেন নেবেন অনেক পেশেন্ট বলে মাংস তো সবসময় খাওয়া হয় না স্যার মাঝে 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 খাওয়া মাছটা মাছটা তো প্রায়ই খাই সেই জন্য মাংসটা আমি নেবো তাহলে এখানে কি হলো এটা কন্ডিশনাল হয়ে গেল তাহলে এই যে মিট ভালোবাসা এটা আসলে তা নয় এটা হচ্ছে সে মাছ ভালোবাসা পরিষ্কার বোঝা গেল তার মানে ওই যে বললো আমি ওটা নেব মানে আমি ইয়ে হয়ে গেল বিয়ে বাড়িতে অনেকে গিয়ে বলে মাংসটা আমি অনেকটা করে খাবো আপনি ভাবলেন ও বাবা ওটা যখন অনেকটা করে খাচ্ছে ফকটে তাহলে তো ওটা নিশ্চয়ই ডিজার মিট আছে সে ডিজার মিটের পিছনে কারণটা কি সেটা তো জানতে হবে যদি সে বলে যে বাড়িতে অত কিছু হয় না বা কিনতে পারি না ওখানে পেলে পরে ঝেড়ে দিলাম সেটা তার সেটা থেকে তার লোভটা বোঝা গেল কথা হচ্ছে যে সে ওইটাই বেশি ভালোবাসে এমন তো নয় কারণ ওটা তো খাওয়া হয় না বলে সে পেয়েছে সে খেয়ে নিল এইটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু সব সময় প্রত্যেকটা সিমটমকে গ্রহণ করার আগে কিন্তু ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে সেটাকে আমরা সিমটম হিসাবে নেব কিনা এইটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে কারণ এগুলো হচ্ছে এই অ্যাগ্রাভেশন গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু বা ডিজার ডিজার হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল জেনারেলের মধ্যে পড়ে আর ডিজারে কিন্তু ইয়েগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিমটম কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সিমটম গুলোকে যদি আমরা ঠিক ঠিক জাজমেন্ট করে না নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল প্রেসক্রিপশন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল তারপর বলো डायरिया जल थको समय अंडारिक
তাহলে স্যার এতদিন থাকবে না আর করা যাবে না আর একটু আছে তো আর দুই তিন লাইন আছে তো আচ্ছা ইচিং এন্ড ক্রলিং ইন ইন দা এনাস এগুলো এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় বাবা আচ্ছা কন্ডাইলোমাটা এট দা এনাস কন্ডাইলোমাটা থাকে এনাস এ এতে এখানে কন্ডাইলোমাটা আরো বিখ্যাত যে থুজা থুজা নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলো চের একটামের ওই মেনাসে চারিদিকে ওইখানে কন্ডাইলোমাটার ক্ষেত্রে ওটা ওই ওই মেডিসিন গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ওটা আমাদের ডিফারেনশিয়েট করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে ইট কিওর এন আলসারেশন ইন দা রেকটাম উইথ কপিয়াস ব্লিডিং ইন দা লয়ার হু হ্যাড লং স্ট্রাগল উইথ সুইসাইডাল ইমপালসেস বলছে যে এটা ভালো করেছিল কি একটা আলসারেশন ছিল রেকটামের দিকে তার সাথে তার কপিয়াস ব্লিডিং ছিল প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়ত একজন লয়ারের who had long struggle when suicidal impulses ha ei kotha bolu long struggle ei kotha mane ache ekai ei natam salver suicidal impulse ta ki hocche she sob shomoy ki kore nijeke resist kore suicide jate she na suicide korar tar icche hocche to nijer shonge lorai kore chesta kore suicide na korar jonno shei jini boleche ekhane long struggle mane suicide korar icche hocche kintu nijer shonge lorai kore kore she kono rokom beche ache tar shonge ei ie gula ache ei ta hocche এই যে সিমটমটা দেখতে পাচ্ছ এই একটা সিমটমই কিন্তু ন্যাটাম সালফ দেয়া যেতে পারে যদি এইটা যদি একদম ঠিক ঠিক থাকে এই একটা সিমটমে দেয়া যেতে পারে তা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে কিন্তু সে বহুত কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছে এইটা কিন্তু একমাত্র ন্যাটাম সালফই আছে আর কার কোনো কোনো জায়গায় নেই এটা তো পিওর গোল্ড পিওর গোল্ড বলা যেতে পারে এই সিমটমটা হ্যাঁ ফলে এইটা কিন্তু ন্যাটাম সালফে যদি সঠিক বার করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে না It has cure bleeding piles. Bleeding piles are not enough. Bleeding piles are not enough. This is not enough. This is not enough. This is not enough. So, the main thing is that the patient is not enough. If the patient is not enough, then we will not enough. This is not enough. Sir, sir, I have to ask you 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 to ask you. सामने रखी सामने रखी कथा कथाई नैटम सार्फर कथा कथा स्ट्रागल लंग स्ट्रागल मान दीर्घ दिन से सुसाइड कर तरह इच्छे आसे के संयत रखे लड़ाई कर छुरी दिए सीरा कटे से मरवार चेष्टा कर घटना तरह मैं अः मरवार चेष्टा कर शेष मुहूर्त छुरी टाइम चाली से पुरोटा लागे तरह की क्या शेष मुहूर्त मूलो ना मरे गए मरे गुरी मेडिसिनेबुसा যেমন ধরুন মনে হলো যে আপনাকে আমি ধরে মনে করলাম একটা ঘুষি মারবো আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আমি ঘুষিটা মারবো মনে করেও মারলাম না বিভিন্ন রকম ভেবে চিনতে আমি মারলাম না এই যে নিজেকে রেজিস্ট করা এইটা কিন্তু হচ্ছে ন্যাটাম সালফের মূল বৈশিষ্ট্য মানে সুইসাইডের ক্ষেত্রে এইটা কিন্তু ন্যাটাম সালফ যদি পাওয়া যায় কোনো সিমটমের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে কি বা পেশেন্ট অনেক সময় বলে যে আমার এত অত্যাচার অমুক তমুক হয় তখন সে বলে সুইসাইড করবো মনে করি কিন্তু আবার অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে ইয়ে করে ফেলি কি হবে করলে পরে তো আমার তো সেই স্বামী বিয়ে করবে এই বাচ্চাগুলোর উপর অত্যাচার হবে টর্চার করবে থাক আমি সেই জন্য কষ্ট সহ্য করে আমি বেঁচে রইলাম কারণ বেঁচে না থাকলে তো হবে না এই বাচ্চাগুলোকে কি করবে এই যে বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা এবং ন্যাটাম গ্রুপের কিন্তু ভালোবাসাটা কিন্তু মিথ্যে না এরা কিন্তু সংসারী হওয়ার চেষ্টা করে সংসারী হওয়ার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে আছে সংসার সহজে এরা ছাড়তে চায় না সেই জন্য ন্যাটাম গ্রুপের পেশেন্টের মধ্যে এই ভাবনাটা কিন্তু শুধু ন্যাটাম সার্ফ না ন্যাটাম গ্রুপেই এই ভাবনাটা আছে मानुषर 
এইগুলো জানতে হবে একটা গ্রুপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ধন্যবাদ স্যার হ্যাঁ মিউজিক মিউজিক অ্যাগ্রেভেশন নেটটাম গ্রুপ মিউজিক অ্যাগ্রেভেশন হলে আপনি নেটটাম গ্রুপ বুঝতে পারবেন তার মানে কি আপনি যখনই এরকম এই জায়গাটা পেয়ে গেলেন যখন তখনই বুঝলেন এটা নেটটাম গ্রুপ হতে পারে তো নেটটাম দেওয়ার জন্য হাত চুল করবেন না কিন্তু জিজ্ঞেস করবে পরপর আসুন ওই ভেবে আর নেটটাম মনে যে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন এই ভুলটা যেন ভুল করেও না হয় এইটা কিন্তু মারাত্মক ভুল কিন্তু এই ধরনের ভাবনা চিন্তা গুলো টোটালটা রেকর্ডিং ঠান্ডা মাথায় করবেন করার পর তারপর ভাববেন কোনটার গুরুত্ব বেশি তার র্যাঙ্কটা বেশি যে সিনটম গুলোকে ভুলে করলেন যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই গুরুত্বপূর্ণ সিনটম গুলোর র্যাঙ্কটাকেও কিন্তু ভাবতে হবে সেই র্যাঙ্কটাকে ভেবে নিয়ে তারপরে যদি মনে করতে তারপরে যদি প্রয়োজন হয় রেপারে নিশ্চয়ই উল্টে হবে কারণ সব মেডিসিনের একটা লক্ষণে কি কি মেডিসিন আছে আপনার তো মনে রাখা সম্ভব না তখন রেপারেটি রেপারেটিটা উল্টো হবে আগে আপনাকে ভেবে নিতে হবে কেন উল্টো হবে কোনটা উল্টো হবে এটা ভেবে নিতে হবে ভেবে নিয়ে তবে করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা আমাদের উপস্থিত সব কিছু স্যারদের কাছে আমি যাব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর নীলকমল বর্মন স্যার আজকের আলোচনার বিষয়ে যদি কিছু বলেন স্যার दुर्भाग्यजनकिरिधरें जल्द थे तो जलर भाग बृद्धिबना तो मे रिपोर्ट सर रिपोर्ट सर कतगुल लिखे दिए सहाय कर चेष्टा कर মধ্যে এইটুকুই পরিস্থিতি যে জল ও জলের প্রকারের যে বৃদ্ধি বিষয়টা আনলেন তারপরে যে আত্মস্থর যে বিষয়টি যে সে অবগতন করে অসাধারণ আলোচনা স্যার এবং আমি খুব সহজে বুঝে নিলাম বিষয়টা স্যার ধন্যবাদ স্যার আর স্যার এটা আমি একটু নতুন সংযোজন করার চিন্তা করছি যে যে দিনই স্যার ক্লাস থাকবে যদি আসতে পারি তাহলে আমি প্রত্যেকদিন এই ডিফেন্স স্যারের আলোচনার সাথে সাথে আমি টেক্সট গুলো করে দেব স্যার যদি অনুমতি থাকে স্যার আজকে দেখলাম যে কি রকম লাগে এই রেস্ট जितेंद्रनाथ सरकार सर जितेंद्रनाथ सरकार 
ধন্যবাদ <laughs> <laughs> আমি কোশ্চেনটার একবার করব শেষের দিকে আচ্ছা এরপর আমি যেতে চাইছি গোকুল বর্মন স্যার এর কাছে গোকুল বর্মন স্যার আপনি যদি কিছু বলেন হ্যাঁ সবাইকে নমস্কার সবাই জানি না আমার বিশেষ কিছু বলার নেই আমি শুনছিলাম একজন মানে শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে গেছি স্যার আলোচনা যখন আলোচনা করেন একটা ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করলেও পুরো হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনা করেন বলে অন্য জগতে চলে যাই শুনতে শুনতে তারপরে আর কিছু বলার থাকে না খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা তুমি খুব সাপোর্ট করেছো ভালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার কে আমি স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর কুনাল ভট্টাচার্য স্যার আপনি যদি কিছু বলেন স্যার কুনাল ভট্টাচার্য স্যার কুনাল ভট্টাচার্য স্যার হ্যাঁ चिंता कर প্রথম দিকে করতাম এখন চেষ্টা করি যে টাইম মডালিটি যখন পাই একটু রেপোর্টারিটা কনসাল্ট করে নিতে যে ওই টাইম মডালিটিতে লাইকও ছাড়াও বা যে কোনো টাইম মডালিটি পেলেও আর কি কি মেডিসিন আছে তো সেই সব ক্ষেত্রেও অনেক সময় এক্সপায়ার হয়ে যায় যেমন স্যার বললেন কেন্দ্র রেপোর্টারিতে স্যার ফোর টু এইট পিএম সম্পর্ক নেই লাইকও বলিয়ে আছে হয়তো रेक्टिफाई कर चेस्टा कर खुब भ অনেক সময় আমরা যখন নেট্রাম সালফ মনে হচ্ছে যেন সিলেক্টেড হচ্ছে অথচ বদলে প্রাধান্য হয়তো সিফিলিটিক মায়াজমের কিছু কিছু মানে সিফিলিটিক ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছি সেই সময় অনেক সময় আমাদের নেট্রাম সালফ দিতে হাত আটকে যেতে পারে তো সেইটা যাতে না হয় তার জন্য ডক্টর কেন্দ্রের এই লাইনটা খুবই गुरुपूर्णी चेस्टा कर
কন কনে কিছু এরকম দেখাচ্ছে দেখছি আমি আমি তো যা জানি আমি বলে দিয়েছি এখন ডিকশনারিটা দেখছি সামনে ডিকশনারি আছে জ্বালা জ্বালা নে কোন কোন এর এরকম লিখছে এখানে বলছে তীব্র হুল ফোটার নাই বেদনা হুম এই 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 কথাটা এখানে একটা ডিকশনারিতে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইংরেজি তীব্র জ্বালা বা যন্ত্রণা তাহলে জ্বালাটা আমি ভুল বলিনি স্যার এটি দেব বলে দিলাম এগারোশো পঞ্চান্ন পাতা আমি তো এটি দেব থেকে বললাম এবং এই ব্যাপারটা জ্বালা কথাটা বলছি এবং এই ক্ষেত্রে আমি যে জ্বালাকর জিনিসটা আসে নাই বার্নিং পেন এর মতন জাতনা কর মানে এটা তীব্র যন্ত্রণা যেটাকে বলে স্যার আমি তো ডিকশনারি দেখে বলছি আমি তো ইয়ে থেকে বলছি না আমি তো ডিকশনারি দেখে বলছি হ্যাঁ স্মার্টিং যেটা ভাবছি স্মার্ট মানে ওইটাই আমরা বুঝি মানে আমি এতদিন ধরে বুঝে এসছি যেটা আর কি হ্যাঁ দুটোর মধ্যে তীব্রতার একটা ব্যাপার আছে বার্নিং এর থেকে স্মার্টিংটা কিন্তু আরো তীব্রতা বেশি আমি ডিকশনারির মানেটা বলছি আপনাকে শোনাচ্ছি হ্যাঁ আমি ওই জন্য এটি দেবটাকে ফলো করি বেশি কারণ ব্যাপার হচ্ছে আমি একটা কথা শুনেছিলাম আমার স্যার তপন কাঞ্জিলালের কাছে যে জেন কাঞ্জিলাল এই বহু পুরনো ডিকশনারি গুলো তিনি জোগাড় করেছিলেন কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে পরিভাষা তো পাল্টায় তো হ্যাঁ সেই জন্য হয় কি অনেক সময় ইংরেজি গুলো তো আমাদের বহু পুরনো লেখা যার জন্য অনেক সময় বোঝা যায় না এখানে কি কি বলছে দেখুন স্মার্টিং এ প্রথমেই দিয়েছে তীব্র জ্বালা বা যন্ত্রণা তারপরেই বলছে অনেকগুলো মানে হয়তো তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে এটাও বলেছে তারপরে লিখেছে জ্বালা করা ব্যথিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া তীব্র যন্ত্রণা যেটা আপনি বলছেন তীক্ষ্ণ তীব্র উগ্র মানে এখানে আমি ওই জন্য বললাম না এখানে তার ইন্টেন্সিটিটা বেশি ঠিক আছে এখন এটা আমরা তো এইভাবেই তো আমরা জানি এখন যা জানি তাই বললাম ধন্যবাদ স্যার এটা ঠিক আছে আমি তো ওইটা নিয়ে কথা বললাম না কিন্তু স্যার 
জ্বালা তো বিভিন্ন রকমের হয় একটা হচ্ছে পুড়ে যাওয়ার জ্বালা একরকম হুল ফোটানোর জ্বালা আর একরকম মৌমাছির হুল ফোটালো যেটা জ্বালা সাপে কামড়ানোর জ্বালা আর একরকম তো এই স্মার্টিং খুব সম্ভবত জ্বালাই কিন্তু তীব্রতা বোঝানোর চেষ্টা করি বটে কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের আসে না কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে তো এই জায়গাটা তো আসেই স্যার অনুবাদের ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ এবং এখানে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে এই অ্যাপেন্ডিসাইসিস ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলছি যে অ্যাপেন্ডিসাইসিস ক্ষেত্রে অনেক অনেক পেশেন্ট দেখে যে তারা কি করছে দেখছি যখন তখন কিন্তু এই ধরনের ইয়ে গুলো আহ গুলো আমরা পাই কোন পেশেন্ট বলে গরমে বেড়ে যায় কষ্ট কোন পেশেন্ট বলে গরমে ঠেকাতে পারি না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার থাকে তারপরে এই জায়গাগুলো তো খুবই ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে কিভাবে দেখা দেবে এটা বলা মুশকিল কম্বিনেশন নিয়ে দেখা দিতে পারে সেখানে ডেস্ট্রাকটিভ নেচারটা বেশি থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আলাদা কথা আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন সাইকোটিক নেচার যখন ওর সঙ্গে যখন যোগ হয়ে যাবে তখন ওর হচ্ছে বেন্ডিং ডাবল বা হার্ট প্রেশারে এমন হবে হ্যাঁ এইটা একটা খুব ভালো জায়গা সেখানে কোলোসিন মেডোইনাম এই ধরনের ড্রাগ গুলো আসতে পারে ফলে ব্যাপার হচ্ছে যে ওটা কিভাবে আছে সিমটম ম্যানিফেস্টেশন থেকে বুঝতে হবে এবং বাস্টের ব্যাপারগুলো যেগুলো থাকে বা সেখানে মৃত্যুর ভয় থাকে সেক্ষেত্রে যেমন সিপিউরিটিক্স কিংবাটা যেমন খুব জোরদার থাকে তখন ভয় লাগে ওই ভয় লাগে বই কি ওই জন্য আমি বললাম না যে জন্যটা সাহস করে করবেন কিন্তু ফুল কেস রেকর্ডিং করে করবেন ফুল কেস রেকর্ডিং না করে আপনি নিশাটি সাথ দিতে যাবেন না আর যদি আপনি ঠিক দিতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট আসবে অসাধারণ ভালো রেজাল্ট আসবে আমি পার্থ তুই কি এটা শুনেছিস কিনা কে জানে স্যারের একটা কেস স্যার একদিন বলছিলেন একদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্যাপারটা কি আমার এখনো মনে আছে প্রশ্নটা অনেকদিন আগে তা সেই একটা ওইরকম অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেন রাত্রিবেলা ইয়ে হচ্ছে পাশের ইয়েতে এসছে তো এবার তাকে কোলোসিন দুশো স্যার প্রেসক্রিপশন করতে গেছে তো শুভ্র বলছে যে বাবাকে বলছে এটা তো এটা তো কালো ঝুল হয়ে গেছে কি করব তো তখন স্যার বলছে যে ঠিক আছে তুই এক কাজ কর তুই ওটাকে জলে দে জল দিয়ে কয়েকটা গ্লাস ট্রান্সফার করে নিয়ে ওটা ঘেটে নিয়ে ট্রান্সফার করে নিয়ে একটু খাই এক চামচ খাই দে এক চামচ খাই দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেন কমে গেছে পেশেন্ট ঘুমিয়ে পড়েছে তো তখন ও যে কি করব ওনার ওই পাড়ার মধ্যে তো তখন বলছে যে দেখুন আপনি যদি ওষুধ ইয়ে করতে চান তাহলে কালকে আপনাকে ওষুধ দেবো আর যদি আপনি কাটতে চান তাহলে সার্জনের কাছে চলে যান তো তারা কি সিদ্ধান্ত নেয় যায়নি তারপরে স্যারের কাছে আসতে স্যার পরে ওষুধ দিলে কমপ্লিট কিয়োর হয়ে গেছে এইখানে ব্যাপার স্যার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কালো ঝুল হয়ে গেছে তাহলে ওষুধটা কাজ করলো কি করে এটা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন তো তখন আমি বলেছিল যে ডায়নামিক পার্কে কেউ নষ্ট করতে পারে না নষ্ট যদি করেই দিত তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যেত এই প্রসঙ্গে একটা মনে পড়ে কেশিদাসের চেম্বারে একটা এপিলেসিড কেস এসছে বাচ্চা মেয়ে এসছে 
डिस्ट्रिब्यूटर जीवे फिर दिल सर घंटा खानिक देखो जी ना कमे व्यवस्था कर देखा गल से घूमिए पड़ल आध घंटार मध्य घूमिए पड़ल कूपरा मेटाल दिए सर तो फल बेपारे की जालानीटा प्रजोज से बुजते तो समस्या जिन गो मान समस्या पेशेंट की बोलते बुझे बुझे क्या करते हैं शिक्षा गुरु जरा बाबा दिए दिए चूल पे गल तु चुप कर तो सर आनी कि देखल पायखाना दौर तर पायखाना देखे नब पेशेंट बाकी दीती छक है बमी भाव था खुजे बार कर खुजे बार कर भावना चिंता कर रेकर्डिंग समय कचित ना ओटा माथा आसले ही जानवें पिछले पड़े जदि माथा आसे ओटा के आस्ते आस्ते अभ्यस करते हैं जैसे ना आसे अनुरोध कर
হ্যাঁ বিষয় হচ্ছে শেখার জায়গা যেটা রয়েছে যে এনলার্জ অ্যাবডোমিনাল গ্ল্যান্ড অ্যাবডোমিনে তো অনেক রকমের গ্ল্যান্ড থাকে এখন কোন কোন গ্ল্যান্ড এনলার্জমেন্ট হলে আমরা সেটুকুগুলো বুঝব কি করে এইটা একটা বোঝার জায়গা আর যেমন কুনালও বলেছে ইট হ্যাজ কিউর মেনি কেসেস অফ সিফিলিস এই সিফিলিসের এখানে কি কি এখানে সিম্পটমেটোলজি তৈরি হয় সেটা একটা বিষয় তবে আমরা ন্যাট্রাম সালফে কনসিডার করব আর ওই যে ফোর টু এইট পি এম ন্যাট্রাম সালফে একটা মেডিসিন তা এখানে তে ওই রিলেটেড একটা মনে হলো আমার ওই মেন্সের কথাটা বললো আর কি रिलेटेड कि নাকি এটা ইন জেনারেল যে কোনো অ্যাবডোমিনাল পেনেরই ফোর টু এইট পি এম হলে পরে আমরা এই ন্যাট্রাম সালফে কনসিডার করব নাকি স্পেসিফিক এই মেনস্ট্রুয়েশনের সাথে যে অ্যাবডোমিনাল যদি কোনো ক্রাম্প বা সেটা তো পেন থাকে সেটা তো বলেনি যে এখানে মেনসের সঙ্গে তো বলেনি যে না ওর আগে ওই মেনসের কথাটা বললো তো সেই জন্য রিলেটেড কি না এই জায়গাটা আমার মনে হলো আর কি না না ওর ওর পর তো ই হয়ে গেছে তো ফুল স্টপ হয়ে গেছে তারপর ক্যাম্প ইন মর্নিং जीटम चिकित्सा बाहर थे সহজ ভাবে বুঝবো কিভাবে যেটা ওই গ্লান্ড কে এফেক্টেড করেছে বা এই মানে ন্যাট্রাম সালফের সিমটোম্যাটোলজি ওই গ্লান্ড এনলার্জমেন্টের ক্ষেত্রে কি ধরনের আমরা দেখে বুঝতে পারবো সেটা তো এখানে বলেনি কিছু রে সেটা বলে নাই হ্যাঁ যদি কেউ যদি এটাকে আলোকপাত করতে পারেন কারণ কুনাল রয়েছেন জাহাঙ্গীর স্যার রয়েছেন নীলকণ স্যার রয়েছেন এনারা তো দক্ষ রিফন ভাই রয়েছেন ग्लान थे विषय क्लियर कर शेयर
लक्षणी मध्य तो एक बेपारे समस्या देखा दिल से क्षेत्र मेगालीशेषकर लिभार फांगशन गंडगोल देखा दिलेटोम स्क्रीन हिट कर विषय क्षेत्र तो प्रब्लेम देखा दे समस्या देखा देखने क्षेत्र टयलेट कखो शक्त हो जाए टयलेट कखो एके नरम होट्रन सालफर मध्य देखी अल्टरनेटिव कन्स्टिपेशन एंड डायरिया रिजन गोलो सर आसान से क्षेत्र में टयलेटर इश्यू कलर भैर कलर भैर क्योंकि बुझते लिभार फांगशने हिट करलो ना गल ब्लाडर फांगशने हिट करलो जगह गो क्या बुझा जाए सर गंडगोल जिज्ञासा कर प्रसंग मैं बेसिमेगाली आनुष्ठानिक भाव आलोचना शेष कर आर तो कुछ कुछ देखी ना
তাহলে ইয়ে কি এখন তাহলে রেকর্ডিং কি তাহলে বন্ধ করে দিতে বলবো স্যার কে হ্যাঁ স্যার এই জাকির হোসেন স্যার আপনি রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে স্যার বলছি স্যার ফুলনেস বলতে আপনি যেটা বলেছিলেন আমি বলছি যে ভরা ভরা পেট ভরা ভরা এটা কি ঠিক হবে হ্যাঁ ফুলনেস কারণ এই সিমটম গুলোকে এত গুরুত্ব দেওয়া তো দরকার নেই রে ভাই কত ভালো ভালো সিমটম পড়ে আছে ফুলনেস মানে একটা ভর্তি ভাব পেটটা যেন ভরে আছে পেশেন্ট বলে পেটটা যেন আমার ভর্তি হয়ে আছে এই কথাটা পেশেন্ট বলবে হ্যাঁ এটা সাধারণত গ্যাসের জন্য বেশি হয় ঠিক আছে তাহলে মিটে গেল অসুবিধা কিছু নেই ওটা আমাদের ইয়েতে দিয়ে দিয়েছেন তো কেন ওই ও দর্পণে দিয়ে দিয়েছেন তো তাহলে আবার কিছু আছে তাহলে তো আজকে তো আলোচনার মধ্যে আজকে সেকেন্ড পার্টের আলোচনাটা আমার খুব ভালো লেগেছে ওই যে যেটা ইয়ে নিয়ে হলো মানে যেই চ্যালেঞ্জ থেকে দর্শন থেকে যেটা হলো আর কি মায়াজনের উপর যে আলোচনাটা ওটা আজকে বেশ ভালোই লেগেছে ভালোই আলোচনা হয়েছে খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে থাম্বনেলটা দেখছেন হ্যাঁ যতদূর পারছি আর কি অনেকেই জোরে জোরে হ্যাঁ থাম্বনেল থাম্বনেলটা আমি দেখেছি ভালো কথাও কখন বেরিয়ে আসবে কোন ঠিক আছে গল্পের মধ্যে অনেক ভালো করেছেন অফ করে দিচ্ছেন ভালো করেছেন অফ করে দিচ্ছেন ভালো করেছেন থাকুক কিছুক্ষণ বন্ধ করে দেবো অসুবিধা কি আছে কালকে কার আছে তো জানি না সাগর এখন দিয়েছি কিনা কে জানে সাগর তখন আসছে না দেখছি আগামীকালে <laughs> 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 ডাউনলোড করা তো শিখেছি আমাদের এক পেশেন্ট এর কাছ থেকে সে পাগল তুই একটু আমার একটু আগে থাকতে চলা হ্যাঁ তা আমি করেছি আপনাদের অবশ্যই গান শোনাবো গান ভালোবাসি ছাড়তে পারি না আসলে 
আমার এখানে একটা ক্লাব আছে তো মাঝে মাঝে স্যার আমি ওই দিনের বেলা এক ঘন্টা করে বসি তো ছোটবেলার অভ্যস্ত স্যার আসলে গানকে খুব পছন্দ করি বিশেষ আপনাদের ওপার বাংলার শিল্পীদের গান তো আমার মনে করেন মান্না দে হেমন্ত কিশোর কুমার আমাদের ভক্ত আপনার আমাদের দীপেন স্যার আছে আবৃত্তি এত উচ্চ মার্গের আবৃত্তি হয়েছে আমার কাছে লাগলো যেন একক অভিনয় আছে না সেরকম অভিনয় করে গেলেন উনি নিচের দিকে গলাটা আর কি রিপন ও কিন্তু ভালো করে কিন্তু রিপনে তো গল্প শুনেছি তো আমরা রিপন ও করে তো রিপন ও খুব সুন্দর করে কিন্তু আমরা তো চেষ্টা রিপন করে না সেটাও তো একটা ভাব বা গবেষণার বিষয় চল আমরা কি তাহলে বসে থাকবো মশার কাম মশার কেমন আছে তো খোঁজ খবর নিয়ে নে বসে থাকবো পালা করে বসে থাকবো কি করে দেখবো তারপরে রিপন আবার খুব ভালো হাঁসের মাংস রান্না করে জানিস তুই কি মানে নেমন্ত্রণ নিয়েই ছাড়বি নাকি আমি রান্না ভালো পারি কিনা জানি না কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আমি ওই আপনাদের মেন লেন চায়না রেস্টুরেন্ট এর ইনচার্জ ছিলাম কিন্তু বাংলাদেশের যে ডিপার্টমেন্ট টা ছিল তারপর লাজিজ আছে না স্যার লাজিজ সিরাজ রেস্টুরেন্ট যেটা এটারও ইনচার্জ ছিলাম স্যার এক সময় তা আসলে পকোড়া টকোড়া খেয়েছো নাকি আমি বুঝতে পারতাম যে এই মশলাটা শর্টেজ আছে কিন্তু যে প্রশ্নটা করেছে সেটা তো বললেন আরসলার পকোড়ার কথাটা বললো সেটা তো এড়িয়ে গেলেন মোটামুটি বেশ ইয়াতে ছিল বিশেষ করে মেনলে চিংড়ি রান্নাটা এবং হাঁসের মাংস রান্নাটা খুবই চমৎকার 
তাহলে হয়েছে যা বললাম আমার মিলেছে তো কিভাবে একটা রেস্টুরেন্ট চালু করলে মশলা আর তেল মিশ্রিত জিনিস এই মানে সুয়ারেস করতে হয় ড্রেনেজ করলে ওই সেন্টটা পুরো এরিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে যায় তো ওই রেস্টুরেন্টের মার্কেটিং হয় না তোর যে তুই এখানে ওখানে রাঁধলে তুই এখানে পাস তাহলে তোকে এটা সেন্স অ্যাকুরেট তো আজকে শিখলাম রে তাহলে এটা তো তোর ক্ষেত্রে আগে নিতে হবে এই তো স্যার মহাগুরু এই জায়গায় বসে আছে বুঝছেন আমি তো সামনে এনে স্যার সামনে এনে গান শুনতে হয় আমার স্যার এর তো এইখানের গান ওইখান পর্যন্ত পৌঁছে যায় তার মানে বুঝছেন গল্প বলছি যে কই মাছ সে ডাঙাতেও নিঃশ্বাস নিতে পারে জলও নিতে পারে তোর নাক তোর তার গন্ধের নেয়ার ক্ষমতার দু রকম তোর অর্গান আছে তারা বোঝা যাচ্ছে স্পেশাল অর্গান সেটা ভালো সেটা খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আছে সামনাসামনি হই দেখি সাগর ঘাম অবস্থায় না ঘামহীন অবস্থায় পড়াই ঘর্মহীন অবস্থা আর ঘর্মযুক্ত অবস্থা কণ্ঠটা আলাদা আলাদা হয়ে যায় মানছে না ও আমি বললাম তো না মানলে আমি কি করে ওটাকে ধরবো ওটা তো মানছে না ও বললাম তো চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে ও তাও তো বুঝলাম না এখন ইয়ে কি বলে আমাদের রিপোর্ট স্যার কি বলে এই রুপিকটা কোথায় পাওয়া যাবে এখান থেকে অত দূরে শোনা যাবে কিছু বলে কিনা দেখি ওইটা তো মানতে চাইছে না আজকে যেটা আমরা শিখলাম ওরা মানতে চাইছে না বুঝলে কোন স্যার বিষয়টা ঠিক এরকম হলো যে আমি অনেক সময় রুপিক খোঁজানোর জন্য বলি যে এই ঘুমাইলে চোখে দেখি না তার হাজবেন্ড বিদেশে থাকে ওই কোথায় যেন কুয়েত না কোথায় থাকে আর এই যে বলছে আমার বাচ্চা হয় না কেন ওর হয় আর আমার হয় না কেন ও দুবাই খুব রসিক লোক বুঝলে তো শুধু একটু লাগিয়ে দিতে হবে খুঁচিয়ে দিতে হবে খুঁজে দিয়ে চুপ করে বলে থাকো এইবার বলতে থাকবে আমি তো সুযোগ পেলে খোঁচায় আমার কথাগুলো শুনি আমি সমাজ খুব ভালো লাগে শুনতে আশাবুল স্যার তো আসলে কি বলবো যে গোমের মানুষের কাছে আপনি করে আশাবুল স্যার যেভাবে গল্প গুলা করে তো স্যার আমি ছোট্ট একটা গল্প করি যদি আপনার অনুমতি দেন একদম লাইভ ঘটনা আমার বৌদি বড় আর কি সবাই বড় একদিন সবাই মিলে ওই তরকারি আমি নিজেও গেছি আর কি সবাই মিলে গরমের দিন ওই উঠানের ভিতরে রান্না করার সামনে উঠানের ভিতরে গোল হয় সবাই খাচ্ছি এখন ওই আমার বর্দার শালা নাম ছিল রতন ধরেন তখন দশ বছর বয়স আর কি 
ওই এখন মনে মনে চিন্তা করছে যে আমরা তো এত গোলা মানুষ এখানে আমি আবার একটু ফাঁকি বসতে আরকি বারান্দায় বসছি তো ওরা উঠানের ভিতরটা গল্প করতে করতে ওই রতন মানে বলে উঠছে আমার মা মাকে জিজ্ঞাসা করছে যে মা এখানে যতগুলো আমরা পড়ছি সবাই তো তোমার পেরে থেকে হচ্ছি শুধু বাবা বাদ ওদের সবাই তোমার পেটে ছিলাম শুধু বাবা ছিল না বাবা বাদ দিয়ে সবাই আমরা তোমার পেটে ছিলাম এই ধরনের এই তো এই গল্পগুলো তো স্যার আসল স্যার করে আসলে ভালো লাগে স্যার আসলে সবার সবার সবাই তো মনে রাখতে পারে না এগুলা উনি বেশি হাসেন না উনি হাসেন না মোটেই উনি ঠিক টুকটাক আস্তে আস্তে ঠিক বলে যাবেন উনি হাসেন না আমরা এসে পাগল খুব মজাদার লোক এখন একটু ব্যস্ত আছে বললে আসতে পারছে না দেখা যাক কবে ব্যস্ততা কাটে মানে কেমন দিলুম এইরকম আর কি কেমন আছেন তো কোন জবাব নেই জবাব নেই দীর্ঘদিন তো ও লিখছে যে কি ব্যাপার স্যার জবাব দিচ্ছেন না যে মরে গেছে ভাই রে শুভরাত্রি সবাই বিদায় নেই শুভরাত্রি স্যার ঠিক আছে সবাই বিদায় নিলাম শুভরাত্রি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সোমবার